ஹலோ எரிவான் இந்த வீடியோவில் நம்ம ரைபோசோமோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஃபங்க்ஷன் ரைபோசோம்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்னா ஒரு செல்லில் ப்ரோட்டீன் அப்படிங்கிறது வெரி வெரி எசென்ஷியல் ப்ரோட்டீன் இல்லாமல் க்ரோத்தே கிடையாது ஸோ ஆர்கானிசத்தோட க்ரோத்தும் ப்ரோட்டீனை நம்பி தான் இருக்குது இந்த மாதிரி டைஜஸ்டிவ் என்சைமாக இருக்கட்டும் மெனி ஹார்மோன்ஸ் இது எல்லாத்துலேயுமே என்னென்னா ப்ரோட்டீனோட ரோல் எசென்ஷியல் ரோல் ஸோ அந்த ப்ரோட்டீன் எப்படி வந்து நம்ம செல்லில் சிந்தசைஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் வெரி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக் ஸோ யூக்கரியாட்ஸ் அண்டு ப்ரோக்கரியாட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா இல்லை ரெண்டுத்துலேயுமே வந்து ரைபோசோம் இருக்கும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்தோம் செவன்டி எஸ் டைப் ப்ரோக்கரியாட்டில் யூக்கரியாட்டில் எயிட்டி எஸ் டைப் போத் எங்கள் ரெண்டு பேர் ரெண்டு இடத்துலையுமே ஒரே ரோல் தான் ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸை பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் அதனுடைய எய் ஆக்சுவலாக ப்ரோட்டீன் ரைபோசோம்ஸ் வந்து சப் யூனிட்ஸ் ரெண்டு சப் யூனிட்டாக லார்ஜர் அண்ட் சுமாலர் சப் யூனிட்டாக ப்ரொடக்ஷன் ஆகிருக்கும் அது ரெண்டும் வந்து நியூக்ளியோலஸ்லேருந்து ப்ரொடக்ஷன் ஆகி இட் வில் கம் டுவர்ட்ஸ் த சைட்டோப்ளாசம் சைட்டோப்ளாசம் வந்த பிறகு அங்கே ட்ரான்ஸ்லேஷன் இனிஷியேட் ஆகுதுன்னா அப்போ எம்ஜி டூ ப்ளஸ் மெக்னீஷியம் அயானோட கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போ தான் இந்த அசம்பிளி ஆஃப் ரைபோசோம்ஸே நடக்கும் ஸோ இது ரெண்டும் ஜாயின் ஆன பிறகு தான் இட் நீடு த எம்ஆர்என்ஏ எம்ஆர்என்ஏ அப்படிங்கிறது வந்து டிஎன்ஏல கோர்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த பிரைமடின் பியூரின்ஸ் ஏடிஜிசி அந்த கோர்ஸ் மூலமாக ட்ரிப்ளட் கோடாக இருக்கும் இல்லையா அந்த டிஎன்ஏ கோர்ஸ் அதுலேருந்து என்ன ஆகும் ட்ரான்ஸ்கிரைப் ஆகி எம்ஆர்என்ஏ ப்ரொடியூஸ் ஆகி திஸ் எம்ஆர்என்ஏ மூவ் அக்ராஸ் த நியூக்ளியர் போர் நியூக்ளியர் போர் வழியாக நியூக்ளியோலஸ்லேருந்து வெளியில் வந்து இட் வில் ரீச் த சைட்டோப்ளாசம் ஓகேவா அப்படி சைட்டோப்ளாசத்தை ரீச் ஆன பிறகு இட் வில் மூவ் டுவர்ட்ஸ் த ரைபோசோம்ஸ் ஸோ எம்ஆர்என்ஏ ரீச் த ரைபோசோம்ஸ் அண்ட் டிஆர்என்ஏ ஆல்சோ தட் கம் டுவர்ட்ஸ் த ரைபோசோம்ஸ் டிஆர்என்ஏ என்னென்னா ஆன்டி கோடான் இருக்கும் எம்ஆர்என்ஏல கோடான்ஸ் இருக்கும் ஹியர் யூ கேன் சி இதுதான் வந்து எம்ஆர்என்ஏ இந்த பார்க்குறீங்களே இதுதான் எம்ஆர்என்ஏ இதில் மூணு கோட்ஸ் இருக்கா இதுதான் ட்ரிப்ளட் கோடுன்னு பேர் த்ரீ கோடான் கேன் கோட் ஃபார் சிங்கிள் அமினாசிட்ஸ் படிச்சுருப்பீங்க திஸ் இஸ் எம்ஆர்என்ஏ இப்போ இந்த இங்கே வர்ற அந்த இது இந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து டிஆர்என்ஏ இந்த டிஆர்என்ஏல பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்டில் ஒரு அமினாசிட் வந்து அட்டாச் ஆகிருக்கும் இங்கே பாருங்கள் இதில் மூணு பொசிஷன் இருக்கு இல்லையா இங்கே கோடான்ஸ் அப்படிங்கிறது மூணு நியூக்ளியோடைட் ஜாயின் ஆனது தான் ஒரு கோடான் அதுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்டாக இங்கே ஆன்டி கோடான் இருக்கும் இந்த டிஆர்என்ஏல ஸோ அந்த மாதிரி எந்த டிஆர்என்ஏ எந்த அமினாசி கொண்டது வந்து அலைன்மெண்ட் ஆகணுங்கிறது எம்ஆர்என்ஏ தான் டிசைட் பண்ணுது ஏன்னா எம்ஆர்என்ஏல என்ன கோர்ஸ் இருக்கோ அதுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்ரியாக இருக்கக்கூடிய ஆன்டி கோடான் கொண்ட டிஆர்என்ஏவை தான் ரைபோசோம்ஸ் வந்து உள்ளர அலோ பண்ணும் ஸோ ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ்க்கு ரைபோசோம் பிளே வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் அண்ட் இட் நீட்ஸ் த எம்ஆர்என்ஏ விச் கம்ஸ் ஃப்ரம் த நியூக்ளியஸ் அண்ட் ஆல்சோ டிஆர்என்ஏ விச் கம்ஸ் ஃப்ரம் த நியூக்ளியஸ் இந்த எம்ஆர்என்ஏ ப்ரொசஸ் த கோர்ஸ் தட் இஸ் கால் கோடான் டிஆர்என்ஏ ப்ரொசஸ் த காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ரீஜன் தட் இஸ் கால் ஆன்டி கோடான் ரெண்டு மைண்ட் ஆனோன்னா ஒரு பஞ்ச் நடந்தோன்னு தான் அந்த அமினாசிட் ரிலீஸ் ஆகும் சக்சஸிவ் டிஆர்என்ஏ உள்ளர உள்ளர இது மாதிரி அடுத்தடுத்த கோடு என்னங்கிறத பார்த்துட்டு எம்ஆர்என்ஏல சக்சஸிவ் டிஆர்என்ஏ அதுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்ரியாக இருக்கக்கூடிய டிஆர்என்ஏ மட்டும் உள்ளர வரும் அப்போ இந்த மாதிரி எலாங்கேஷன் ப்ராசஸ் நடந்துகிட்டு இருக்கும் ஆக்சுவலாக இது ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் வந்து ட்ரான்ஸ்லேஷன் ப்ராசஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இட் இன்க்ளூட் த்ரீ திங்ஸ் ஒன்று வந்து இனிஷியேஷன் ஆரம்பிக்கிறது ஏயுஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த கொடம் தான் ஆரம்பிக்கும் அடுத்தது எலாங்கேஷன் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டெர்மினேஷன் டெர்மினேஷனுக்கு ஒரு மூணு கொடான் இருக்கு யுஏஏ யுஜிஏ யு ஏஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே அதோ அந்த கொடான எம்ஆர்என்ஏல பார்த்தோடனே டிஆர்என்ஏ எல்லாம் வந்து பைண்ட் ஆகாத தட் வில் ஸ்டாப் அதுதான் வந்து இதில் ஸோ எம்ஆர்என்ஏ அண்டு டிஆர்என்ஏ அமினாசைல் டிஆர்என்ஏ இது ரெண்டும் வந்து ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் எங்கே நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரைபோசோம்ஸ் ஸோ இங்கே தான் இந்த பாருங்கள் இப்போ இந்த டிஆர்என்ஏ வரிசையாக வந்து வந்துட்டு போகும் அதனுடைய சார்ஜ் டிஆர்என்ஏன்னு சொல்லுவோம் அது வரும் அதுக்கப்புறம் அமினா ஆசிடை வந்து சக்சஸிவ் டிஆர்என்ஏக்கு கொடுத்துட்டு அது வந்து எம்டி ஆகி வெளியில் போயிடும் அன்சார்ஜு டிஆர்என்ஏவாக வெளியில் போயிடும் ஸோ இங்கே பார்
ஹியர் ப்ரோக்கரியாட்ல இந்த மாதிரி நம்ம ஆக்சுவலா யூக்கரியாட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நியூக்ளியர் மெம்பிரேன் இருக்கும் சோ எம்ஆர்என்ஏ அங்க ப்ரொடியூஸ் ஆகி நியூக்ளியர் போர் வழியா வெளியில வந்து சைட்டோபிளாசத்துல தான் வந்து இது நடக்கும் டிரான்ஸ்லேஷன் வேறஸ் ப்ரோக்கரியாட்ஸ்ல அப்படி கிடையாது நியூக்ளியர் மெம்பிரேனே கிடையாது அதனால என்னன்னா சைடு டிரான்ஸ்லேஷன் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் எம்ஆர்என்ஏ ப்ரொடக்ஷன் ஃப்ரம் டிஎன்ஏ ரெண்டுமே சைமல்டேனியஸா நடக்கும் யூ ப்ரோக்கரியாட்ஸ பொறுத்த வரைக்கும் எஸ்பெஷலி பாக்டீரியா இதுல சார் முக்கியமான ஒரு விஷயம் இருக்கு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அசம்பிளி ஆகுறது டிரான்ஸ்லேஷன் அப்ப அசம்பிளி ஆகும் அதே மாதிரி டிரான்ஸ்லேஷன்ல மூணு ப்ராசஸ் இனிஷியேஷன் எலாங்கேஷன் டெர்மினேஷன் அட் த எண்ட் ஆஃப் டெர்மினேஷன் என்ன நடக்கும்னா இந்த ரெண்டு சப் யூனிட்மே பிரிஞ்சிடும் சோ அதனுடைய பர்பஸே என்னன்னா புரோட்டீன் சிந்தசிஸ் ஆரம்பிக்கும் போது ஜாயின் ஆகும் முடிஞ்ச பிறகு அது டிசோசியேட் ஆயிடும் அண்ட் ஆல்சோ அமினோ ஆசிட்ஸ் ஆல்சோ ஃபார்ம்டு அமினோ ஆசிட்ஸ் எல்லாம் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆகி பாலிபெப்டைடும் ஃபார்ம் ஆயிடும் அந்த டயத்துல இந்த ரெண்டு சப் யூனிட்டும் பிரிஞ்சிடும் இதுக்கு தான் நான் இந்த டயக்ராம் போட்டிருக்கேன் இனிஷியேஷன் எலாங்கேஷன் அப்பெல்லாம் நிறைய எனர்ஜி சேவ் யூஸ் ஆகும் ஸோ அட் த எண்ட் ஆஃப் த டிரான்ஸ்லேஷன் ப்ராசஸ் both the larger subunit and smaller subunit get separated okay va idu separate aagradhukku enna na or important ana protein undu irukku factor irukku that is called ribosome recycling factor the ribosome recycling factor play a very very important role in dissociation of larger and smaller subunit okay va so idu indha mari dhaan undu தேவை இனிஷியேஷன் அப்போ டிரான்ஸ்லேஷனில் ஜாயின் ஆகிட்டு டெர்மினேஷன் அப்போ ரெண்டு சப் யூனிட்டும் பிரிஞ்சு போயிடும் எப்பொழுதுமே சேர்ந்தே இருக்காது அந்த சப் யூனிட்ஸ் நியூக்ளியோலோஸில் ப்ரொடக்ஷன் ஆகும் போதும் லார்ஜர் சப் யூனிட்டாகவும் ஸ்மாலர் சப் யூனிட்டாகவும் ப்ரொடக்ஷன் ஆகி வெளியில் நியூக்ளியர் போருக்கு வெளியில் வந்து தான் சைட்டோபிளாசத்தில் தான் ரெண்டும் ஜாயின் ஆகி இந்த மாதிரி ஒரு டிரான்ஸ்லேஷன் ப்ராசஸ் நடக்கும் இப்போ இது எங்கே சார் ரைபூசம்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்பெஷலி யூக்கரியாட்டிக் செல்ஸ் நம்ம பார்த்தோம்னா எங்கெல்லாம் ப்ரோட்டீன் தேவைப்படுதோ அதிகமாக அங்கெல்லாம் வந்து இந்த நம்பர் ஆஃப் ரைபோசோம்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் எஸ்பெஷலி நம்ம பேன்கிரியாஸ் இருக்கு இல்லையா தட் வில் செக்ரீட் த பேன்கிரியாட்டிக் என்சைம்ஸ் பேன்கிரியாட்டிக் அமிலேஸ் பேன்கிரியாட்டிக் லைபேஸ் கார்பாக்சி பெப்டிடேஸ் ட்ரிப்சின் கைமோ ட்ரிப்சின் இதெல்லாம் நீங்கள் படிக்கிறீங்களா திஸ் ஆர் ஆல் வாட் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஆல் த என்சைம்ஸ் ஆர் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஓகே இந்த ப்ரோட்டீனை வந்து அதிகமாக ப்ரொடக்ஷன் பண்ண வேண்டிய தேவை வந்து இந்த பேன்கிரியாஸில் இருக்கிறதுனால அங்கெல்லாம் ரொம்ப லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் ரைபோசோம்ஸ் வந்து விசிபிளாக தெரியும் ஸோ இந்த மாதிரி எங்கெங்கெல்லாம் உங்களுக்கு ப்ரோட்டீன் அதிகமாக தேவைப்படுதோ அங்கெல்லாம் வந்து ரைபோசோம்ஸோட எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்கும் ஓகே சி யூன் நெக்ஸ்ட் வீடியோ தேங்க்யூ